गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरु जी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ तो फ्रेंड्स हम मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थ्योरिटिकल पार्ट करवा दिया है और फॉर्मूला रिवीजन भी करवा दिया है तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के यानी विद्युत के नोमेरिकल्स करेंगे आज ठीक है तो नोमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे मैं कुछ नोमेरिकल्स आपके सामने लेकर आया हूँ और बाकी के नोमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप नेक्स्ट उसमें कीजिएगा ठीक है खुद से ट्राई कर करिएगा अपने घर पे और स्टूडेंट्स अच्छे से सपोर्ट करो क्लास को जितना सपोर्ट एक्सपेक्ट करता हूँ उतना मिल नहीं पा रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ठीक है तो स्टूडेंट्स नोमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम और मेरा चैनल है एक स्टडी फॉर जॉब स्टडी फॉर जॉब स्टडी फॉर जॉब मेरा अपना पर्सनल चैनल है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा ठीक है और इसी नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है इसको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर प्लीज़ जुड़ जाइएगा ठीक है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर अगर आप लोगों को कोई क्वारी करनी है तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप ठीक है बच्चों तो स्टार्ट करते हैं अब इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ बल्ब अ करंट ऑफ 0.5 पॉइंट फाइव एम्पियर इज फ्लोइंग फॉर टेन मिनट्स इसने कहा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ना जो वो फ्लो करता है कितना करंट फ्लो करता है 0.5 पॉइंट फाइव ठीक है और किस कितनी देर के लिए 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए करंट फ्लो करता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज तो चार्ज पूछ लिया हमें क्या दिया हुआ है आई दिया हुआ है आई दिया हुआ है कितना जीरो पॉइंट ठीक है बच्चों और पूछा क्या है टी दिया हुआ है टी कितना है टेन मिनट्स ठीक है टेन मिनट्स है तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा टेन इंटू सिक्सटी ठीक है ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया ठीक है बच्चों और आई का फॉर्मूला क्या था आई का फॉर्मूला क्या था क्यू बाई टी ठीक है या फिर आप ये बोल सकते हो Q का फॉर्मूला क्या था I इंटू टी तो Q का फॉर्मूला I इंटू टी था तो I क्या है 0.5 0.5 पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन इंटू सिक्सटी तो इससे कैलकुलेट कर लो आप क्या निकल के आ गया इससे पॉइंट कट जाएगा तो पाँच छः के तीस ठीक है यही आ गया ना 300 सौ कुलम ये क्या आ गया चार्ज इतना ही क्वेश्चन था ठीक है बच्चों समझ में आ गया ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स ये समझ आ गया ना कैसे था आई इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव एम है आई दिया हुआ है टी दिया हुआ है तो आई आई का क्या फॉर्मूला था यानी करंट का फॉर्मूला था क्यू बाई टी तो क्यू बाई टी या फिर क्यू का आई बाई आई इंटू टी था ये फॉर्मूला दिया हुआ था वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके पास ठीक है ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे इसी तरह से अगर आप फॉर्मूले आप लोगों ने याद किए हुए होंगे ना तो इजीली आप कर पाएंगे ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा इफ अ चार्ज ऑफ 500 हंड्रेड कुलम इज फ्लोइंग टेन मिनट्स फाइंड द करंट तो स्टूडेंट्स मैं ना क्वेश्चन लिखते टाइम में अपना पॉज कर लेता हूं वीडियो ताकि लेक्चर हमारा ज़्यादा लेंथी ना बने इसलिए ठीक है तो ज़्यादा लेंथी हो जाता है ना तो फिर कंटेंट कम मिल पाता है आप लोगों को तो अब देखो इसमें क्या है कि चार्ज जो है ना फ्लो कर रहा है दस मिनट के लिए तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द करंट अगर 500 सौ कुलम चार्ज फ्लो करे 10 मिनट के लिए तो करंट कितना फ्लो करेगा ठीक है तो मैं, मैंने क्या बताया था आई का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी तो पूछा क्या इसने आई पूछा है तो आई इक्वल्स टू क्यू क्या है हमारा क्यू की वैल्यू दी हुई है पाँच सौ और टी की वैल्यू कितना है टेन मिनट तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो तो टेन इंटू कर दो अब देखो तो 500 सौ डिवाइड बाई टेन इंटू सिक्सटी इससे दो जीरो कट जाएंगी तो 5 बाई सिक्स आ गया 5 बाई सिक्स करंट होगा या इसको और सोल्व करना चाहो तो 0.8 पॉइंट एट समथिंग आएगा ठीक है 0.83 ये एम्पियर होगा ठीक है करंट 
इस तरह से आएगा अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना बच्चों ईजिली कर पाओगे आप ठीक है जीरो पॉइंट थ्री आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी ठीक है बच्चों इजीली कर कवर कर पाओगे अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कुलम चार्ज इसने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक कुलम चार्ज में ठीक है बच्चो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने एक कुलम चार्ज में कितने होते हैं देखो हमने कुछ पढ़ा था अगर आप लोगों ने फॉर्मूले याद किए हो तो क्यू होता है एन ई क्यू क्या होता है एन ई होता है एन क्या था जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और ई e क्या था चार जोन इलेक्ट्रॉन्स ई e क्या था चार जोन वन इलेक्ट्रॉन्स चार जोन इलेक्ट्रॉन ठीक है चार जोन इलेक्ट्रॉन क्या है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन कुलम यही है ना अब पूछा क्या इसने फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन की वैल्यू पूछ ली हमसे क्यों क्या है एक कुलम क्यों का वैल्यू दिया हुआ है एक कुलम तो अब देख लो क्यू इक्वल्स टू एन ई में एक कुलम बराबर है एन निकालना है ई e कितना है ई e कितना बेटा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन ठीक है अब इस वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा तो वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन बराबर कितना एन ठीक है ये एन एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये ऊपर लेके जाएंगे इस टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन को टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन डिवाइड बाई वन पॉइंट सिक्स अब इस नाइनटीन का माइनस नाइनटीन नहीं रहेगा प्लस हो जाएगा ऊपर जाके ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा तो प्लस आ गया तो इसको मान लो ऐसे लिख सकते हैं ना हम टेन रेज टू पावर एटीन ठीक है ना एक दस इधर ले लिया मैंने ऐसे लिख सकते हैं हम तो ऐसे लिख सकते हैं इस वन पॉइंट सिक्स का दस इधर भी लिख सकते हैं हम ये पॉइंट है ना पॉइंट हटा देंगे तो तो एक दस इसका लगा लो यानी कि ये सो हो जाएगा डिवाइड बाई सिक्सटीन अब देखो सिक्स सो को सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा सो सोलह छिकम छियानवे ठीक है बच गया चार फिर सोलह दूनी बत्तीस बच गया कितना आठ फिर सोलह पंजे अस्सी सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पावर एटीन एटीन ऐसे का ऐसे है ठीक है ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये पॉइंट ये आंकड़ा याद भी कर सकते हो आप क्या है कि अगर एक कुलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाए तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कुलम चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन ठीक है क्लियर है बच्चों ठीक है ना समझ आ गया ना क्लियर है ना समझ आ गया ना ये कैसे किया हमने क्यू इक्वल्स टू एन ई फॉर्मूला है ना अगर आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया होगा ना तो इजीली कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप ठीक है पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको ठीक है बच्चों तो चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है 12.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिसके अंदर और चार्ज है डेढ़ सौ कुलम का ठीक है फिर पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग करंट पूछ लिया हमने ठीक है करंट पूछ लिया इसने तो अब क्वेश्चन किस तरह का दे दिया हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ठीक है ना एक सर्किट के में इलेक्ट्रॉन्स इतने फ्लो कर रहे हैं और चार्ज इतना फ्लो कर रहा है तो करंट कितना फ्लो करेगा ठीक है तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था आप लोगों को पता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी ये पढ़ा था ना और क्यू क्या होता है क्यू इक्वल्स टू एन ई होता है तो इसको हम एन ई बाई टी ये लिख सकते हैं ना ये लिख सकते हैं क्यों इस फॉर्म में लेकर आए हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं ठीक है और चार्ज दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं चार्ज दिया हुआ है हमारे पास ठीक है एक इलेक्ट्रॉन्स के आवेश का पता हमें तो करंट निकाल देंगे फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट निकाल देंगे ठीक है टी की भी जरूरत नहीं है टी की भी जरूरत नहीं है वैसे पहले हम क्या कर लेंगे फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं और डेढ़ सौ कुलम दिया हुआ है इधर से एन का वैल्यू निकाल लेंगे हम ठीक है एन का वैल्यू निकालने के बाद ठीक है क्यू इक्वल्स टू एन ई से हम एन का वैल्यू निकाल लेंगे एन कितना है एन कितना है बच्चे 
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है ना 12.50 पॉइंट फाइव जीरो इंटू टेन रेज टू पावर एटीन ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फिर एक इलेक्ट्रॉन्स का आवेश इंटू एक इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन का आवेश टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन ठीक है ये क्या आ जाएगा चार्ज के इक्वल आ जाएगा चार्ज डेढ़ सौ दे रखा है ठीक है कहीं गड़बड़ हुई है क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेता हूं मैं डेढ़ सौ नहीं है ये बेटा वन सेकेंड है सॉरी वन सेकेंड ये है वन सेकेंड ठीक है अब क्लियर है अब ठीक है क्योंकि टी का वैल्यू भी तो जरूरी है टी का वैल्यू दिया हुआ है वन सेकेंड ठीक अब देखो क्यू इक्वल्स टू एन ई है हमारे पास क्यू इक्वल्स टू किसके एन ई तो आई आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी है तो एन ई बाई टी हो जाएगा तो आई निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे हम आई इक्वल्स टू एन ई बाई टी ये फॉर्मूला लगा देंगे एन क्या है एन कितना है ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो इंटू टेन रेज टू पावर एटीन इंटू ई इलेक्ट्रॉन्स पर कितना वेस है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर नाइनटीन माइनस का ठीक है और डिवाइड बाई एक सेकेंड ठीक है बच्चे क्लियर है ना अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम ये करंट आ जाएगा हमारा करंट आ जाएगा तो अब देखो इसमें और इसको सोल्व करते हैं तो एक दस का रह जाएगा वो भी माइनस वन ठीक है ठीक है ना माइनस वन दस का और एक दस का ये यानी कि इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा क्योंकि नीचे आता ना है दस का ठीक है और दो ये तो माइनस आ जाएगा ठीक है अब इसको हटा के इसको हटा के मैं टेन रेज टू पावर माइनस फोर लिख सकता हूँ टेन रेज टू पावर माइनस फोर लिख सकता हूँ ना क्लियर है ना कैसे आया समझ आ गया तो अब देखो अब इसको सोल्व कर लो अब इसको सोल्व करेंगे तो एक जीरो ये हटा देंगे हम ये जीरो हटा देंगे तो कितना आ गया माइनस थ्री रह गया माइनस थ्री रह गया अब इसको सोल्व करो 125 को और 16 को 16 पंजे 80 जीरो 16 दुनी 32 और आठ चालीस जीरो सोलह एकम 16 और 4 20 ये आ गया ना तो अब तीन जीरो है ये तीन जीरो कट गया तो करंट कितना आ गया दो एम आ गया कैलकुलेशन आप लोग देख लेना ठीक है तीन जीरो कट गया ये माइनस के तीन के साथ ठीक है क्लियर है ना बच्चों कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा समझ आ गया कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए तो उसके लिए सॉरी बच्चे ठीक है मेरे ख्याल से तो ठीक किया है मैंने बाकी आप एक बार खुद से ट्राई करके देख लेना ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ठीक है बच्चों देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ टू कुलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ट्वेल्व वॉल्ट ठीक है एक क्या कहना चाह रहा है कि वर्क डन निकालना है चार्ज जो है ना एक पॉइंट से मान लो ये पॉइंट है इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो जाने में है ना पोटेंशियल डिफरेंस जितना है कितना है बारह वोल्ट का ठीक है और क्या कहते चार्ज जो है चार्ज है इसका टू कुल टू कुलम का ठीक है यानी कि क्यू दे दिया टू कुलम ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस यानी v दे दिया या डेल्टा v कह लो पोटेंशियल डिफरेंस v ही लिखते हैं वैसे 12 वोल्ट का ठीक है और पूछा क्या है फाइंड द वर्क डन वर्क डन पूछ लिया कितना है अगर आप लोगों ने फॉर्मूला या, याद किया हो तो वर्क डन का बताया था बच्चे मैंने v इंटू क्यू वर्क डन का फॉर्मूला बताया था मैंने v इंटू क्यू ठीक है v इंटू क्यू है यानी कि सीधा इसको और मल्टीप्लाई ये कर दो सीधा सा फॉर्मूला है सीधे ही फॉर्मूले आते हैं अगर आपने फॉर्मूले याद किए होंगे तो v इंटू क्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज ठीक है या मैं ये दे देता a पॉइंट पर मान लो फाइव कूलम है और b पॉइंट पर थ्री कूलम है तो हम क्या करते पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता तो फाइव कूलम नहीं सॉरी वोल्ट इतना वोल्ट है और इस पर थ्री वोल्ट है तो फाइव क्या होता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे वी ए बी क्या कितना हो जाता वी ए माइनस 
वी बी यानी कि फाइव वी माइनस थ्री वी तो टू वी आ जाता वी ए बी ऐसे भी आ सकता था क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब उड़ जाने के लिए देता तो पॉइंट ए पे इतना वोल्ट है उस पे इतना वोल्ट है क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस है तो वी ए माइनस वी बी तो फॉर्मूला असल में ये होता है वर्क डन का वी ए बी इंटू क्यू ये होता है ठीक है फॉर्मूला असल में ये होता है मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ ठीक है तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ पोटेंशियल डिफरेंस सीधा ही दे दिया इसने टू वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस ही दे दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस टू वोल्ट है इनटू चार्ज कितना है टू कुलम ट्वेल्व टू वोल्ट है कि ट्वेल्व वोल्ट है ट्वेल्व वोल्ट था सॉरी जो ये था एजम्सन एक तरह से इसने एक क्वेश्चन में दे रखा है ट्वेल्व वोल्ट और टू कुलम का है तो कितना आ गया ट्वेंटी वर्क डन होगा क्या होगा वोल्ट कुलम मत लिखना जूल में लिखते हैं इसको वर्क डन को ठीक है बच्चे क्लियर है ना समझ आ गया अगर कोई प्रॉब्लम है कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चे ठीक है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल नए पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है और स्टडी फॉर जॉब मेरा पर्सनल चैनल है यूट्यूब चैनल भी और टेलीग्राम चैनल भी है तो इसको भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है सपोर्ट कीजिए बच्चों बहुत इजी इजी क्वेश्चन है आप लोगों को जो फॉर्मूला रिवीजन का मैंने इससे पहले वाला वीडियो है ना वो देखोगे ना ये कुछ भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन ठीक है तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ वन कोलम फ्रॉम अ बैटरी ऑफ सिक्स वोल्ट इसने कहा कि कितनी एनर्जी लगेगी किसमें एक कुलम चार्ज को बैटरी सिक्स वोल्ट की बैटरी से ले जाने में ठीक सिक्स कुलम देखो एक कुलम चार्ज ले जाना है सिक्स वोल्ट की बैटरी से तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी क्वेश्चन यही है एनर्जी पूछा है एनर्जी मतलब मैंने क्या बताया था एनर्जी वर्क डन हीट ये क्या है एक ही चीज़ है इनका फॉर्मूला क्या था वर्क डन का वी इन था अब हमारे पास क्या है क्यू भी है और वी भी है सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो इसमें कोई सोचने वाली तो बात ही नहीं है V कितना है सिक्स वोल्ट इन टू क्यू कितना है वन कुलम तो कितना आ गया सिक्स जू इतना ही था क्वेश्चन क्लियर है ना फॉर्मूला याद होगा ना तो आप इजीली कर पाओगे मेरा पहले वाला लेक्चर जस्ट पहले वाला लेक्चर देख लो इजीली कोई भी क्वेश्चन नहीं मतलब टफ लगेगा हलवा लगेंगे सभी क्वेश्चन वीडियो अगर पसंद आ रही है ना प्लीज लाइक कीजिएगा ठीक है ऑन बी ऑनेस्ट प्लीज़ लाइक कीजिएगा देखो गर्मी में इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं बिना फैन ऑन के ताकि आप लोगों को डिस्टरबेंस ना हो ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट करंट ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स एम्पियर वैन द वोल्टेज इज हंड्रेड वोल्ट कैलकुलेट द अमाउंट इलेक्ट्रिकल चार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन वन आवर इसने क्वेश्चन क्या आया कि देखो 0.6 पॉइंट सिक्स एम्पियर करंट दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है हंड्रेड वोल्ट ठीक है फिर पूछ लिया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पूछ लिया हमसे देखो क्या क्या दे रखा है पहले यह लिख लिया करो आई दे रखा है जीरो पॉइंट सिक्स एम्पियर ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना हंड्रेड वोल्ट और पूछ लिया क्या अमाउंट ऑफ चार्ज क्यों पूछ लिया हमसे देखो I और V वाला फॉर्मूला लगेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए बताओ 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 Q इक्वल्स टू आई टी यही लगना चाहिए ना Q इक्वल्स टू आई टी क्योंकि टाइम भी दे रखा है टाइम दे रखा है वन आवर वन आवर को बदल लोगे सिक्सटी सेकेंड में 60 सेकेंड दे रखा है ठीक है क्यू इक्वल्स टू आई टी क्यू या फिर I इक्वल्स टू क्यू बाई टी तो Q हमारे पास है नहीं Q पूछ रखा है I दे रखा है और T दे रखा है I और T दे रखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है जब हमारा क्वेश्चन इन दोनों से निकल के आ रहा है हमारा इस I से और इस T से निकल के आ रहा है तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है फालतू के टर्म्स का ये तो भटकाने के लिए दी हुई है क्वेश्चन में 
इसकी तरफ ध्यान ही मत दो जब हमारा क्वेश्चन इससे और इससे सोल्व हो रहा है ना तो बस इन दोनों के थ्रू ही कर लो तो हमने पढ़ा था i इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है यानी कि q हो जाएगा i इंटू टी तो i कितना है हमारा 0.6 और t कितना है 60 तो कितना निकल कर आएगा इस पॉइंट को हटा दो और इस जीरो को हटा दो 36 सिक्स कुलम आ गया हमारा q बस लोड ही नहीं है मुझे ये लेने की जरूरत ही नहीं है मुझे ठीक है ना क्लियर है ना ये भी देख लेना कि एग्जामिनर हमें ना कोई कोई टर्म है ना भटकाने के लिए भी दे सकता है हमें बस फॉर्मूला याद होगा ना उसी से ही पता चल जाएगा किस किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा ठीक है ना बच्चे और आप ये देख रहे होंगे मैं क्वेश्चन के अंदर जो टाइम लग रहा है ना उसको स्किप कर देता हूँ ठीक है वीडियो पॉज कर करके कर बना रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को लिखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो कंटेंट में यूज हो जो भी टाइम हो डिवॉट हो ठीक है ना यूटिलाइज होना चाहिए टाइम का ठीक है इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आप लोगों का ठीक है समझ आ गया ना अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा सपोर्ट कीजिएगा ठीक है अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क डन इन मूविंग फाइव कुलम चार्ज अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज हंड्रेड जूल ठीक है इसने कहा कि एक मूविंग चार्ज है पांच कुलम का यानी कि जो जो दिया हुआ है उसको नोट करते जाओ पांच कुलम का एक मूविंग चार्ज है Across the end of a conductor, end of conductor is work done दिया हुआ है कितना हंड्रेड जूल ठीक है हंड्रेड जूल वर्क डन है ठीक है ये जो पॉइंट है ना ये नोट करते जाओ इफ द पोटेंशियल एट दी वन एंड एक एंड का पोटेंशियल है ना कंडक्टर का कितना है टेन यानी कि वी ए दिया हुआ है टेन वोल्ट ठीक है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एट दी अदर एंड ऑफ द कंडक्टर दूसरे एंड का पूछ लिया यानी कि वी बी पूछ लिया हमसे ठीक है अब मैं आप लोगों को ड्रॉ करके ही बता दूं ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है इसने कहा कि इधर से इधर तक जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना जो चार्ज फ्लो फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू है पाँच कुलम ठीक है पाँच कुलम उसका वैल्यू है और इधर से इधर फ्लो करने में इतना झूल जो है ना कार्य कर लेता है ठीक है वर्क डन इतना है ठीक है पांच कुलम चार्ज को इधर से इधर फ्लो करने में कितना काम कर लेता है सौ जूल का काम कर लेता है ठीक है और वी ए इस एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो तो है दस वी और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया हमसे वो क्या होगा ठीक है समझ आ गई स्टेटमेंट क्लियर है ना बच्चों तो अब नेक्स्ट है अब क्या करेंगे हम फॉर्मूला क्या है मैंने बताया था डब्लू क्या होता है V क्यू अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होता W A B बी इक्वल्स टू सही तरह से W A B जो है वो क्या होगा V A B इन टू चार्ज ठीक है ना तो W A B क्या है दिया हुआ है हंड्रेड जूल हंड्रेड जूल A B A से B तक काम करने में और V A B वी ए बी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी क्या हो जाएगा बच्चों वी ए बी इधर से क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी वी ए माइनस वी बी हो जाएगा ना तो वी ए माइनस वी बी इन टू चार्ज क्यू ठीक है ना चार्ज क्यू तो अब क्या करेंगे हंड्रेड जूल हंड्रेड इक्वल्स टू वी ए कितना है टेन माइनस वी बी निकालना है ये क्यों है ना ये कितना है फाइव है ठीक है अब फाइव को इस तरफ ले आओ आप तो हंड्रेड डिवाइड बाई फाइव इक्वल्स टू टेन माइनस वी बी इसे कट जाएगा बीस हो गया तो क्या आ गया बेटा बीस ये बीस हो गया इसको इस तरफ ले आएंगे बीस प्लस वी बी इक्वल्स टू दस क्लियर है ना तो वी बी क्या निकल के आएगा वी बी निकल के आ जाएगा दस माइनस बीस दस माइनस बीस के आ गया माइनस का दस तो वी बी आ गया माइनस का दस माइनस का दस कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी ना वी ए दस माइनस वी बी ये इस तरफ वी बी आ गया 
ये इस तरफ बीस आ गया ठीक है वर्क डन का क्या होता है वी क्यू वी ए माइनस वी बी ठीक है ये आ, क्या कहते वोल्ट क्या हो गया वी बी का वैल्यू आ गया माइनस दस ठीक है कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा क्लियर है ना तो हमने क्या किया चार्ज दिया हुआ था हमारे पास वर्क डन भी दिया हुआ था और वी ए का वैल्यू दिया हुआ था और अदर एंड वाले का वी बी का पूछा था तो वी वी ए बी क्या होता है वी ए माइनस वी बी वी ए माइनस वी बी होता है ना ठीक है ना ये ना एक सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस एट द वन एंड ऑफ द कंडक्टर इज टेन वोल्ट फाइंड द पोटेंशियल एट द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर अदर एंड ऑफ द कंडक्टर पूछा हुआ था तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी ठीक है क्लियर है ना कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे कुछ इसमें लग रहा है गड़बड़ लग रहा है वी ए जो होगा ना वो निकालना है वर्क डन इन मूविंग इतना चार्ज अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज इतना इफ द पोटेंशियल एट द वन एंड ऑफ द कंडक्टर इज टेन वोल्ट फाइंड द पोटेंशियल एट द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर वी ए माइनस वी बी वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्यू तो टेन माइनस वी बी वी ए निकालना है वी बी नहीं निकालना अदर एंड वी ए गी वन नहीं ये वी बी गी वन है वी ए निकालना है नहीं वी ए दिया हुआ है चलो जो भी है ठीक है को एग्जाम में ये दिया होगा ये वी ए का मान लिया हमने दिया हुआ है ठीक है वी बी का अगर हम वी बी का मानेंगे ना तो वी बी का मानेंगे तो वी बी का मान लो ये दस दिया हुआ होगा तब थोड़ा इजी हो जाएगा मान लो वी बी का दिया हुआ होगा वी बी का अगर दस है तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू इन टू क्यू इन टू क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी तो क्या हो जाएगा ये वी ए निकालना है माइनस दस ये पाँच इस तरफ चला जाएगा ये क्यू इधर कर देंगे तो सो बटा पाँच यानी कि बीस ये दस इस तरफ चला जाएगा तो वी ए बराबर है तीस आ जाएगा ये ठीक होगा ठीक है ये ठीक होगा यानी कि ये वी ए की वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत लिख दिया वी बी की वैल्यू दी हुई है दस ठीक है चलो मैं दोबारा कर देता हूँ इसको रब करके फिर अच्छे से बता देता हूँ बाकी मेरा पर्पज़ ये था आप लोगों को तरीका समझाना फॉर्मूला के हिसाब से ठीक है एक बार देख लो इसको देखो ये पॉइंट है इस पॉइंट से वी बी वी ए मान लो ये निकालना है वी बी दिया हुआ दस फाइव कुलम का चार्ज है और हंड्रेड जूल का कार्य कराया डब्लू ठीक तो डब्लू होता है वी इंटू क्यू तो डब्लू ए बी जो होगा बच्चे तो वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू होगा ठीक है ये क्यू इस तरफ ले आओ तो डब्लू ए बी डिवाइड बाई क्यू बराबर है वी ए निकालना है माइनस दस दस दिया हुआ है ठीक है इसका वी बी का दस दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा डब्लू ए बी क्या होगा सो है सो बटा पाँच बराबर है वी ए माइनस दस तो ये बीस आ गया इक्वल्स टू वी ए माइनस दस ये दस इस तरफ आ जाएगा तो वी ए इक्वल्स टू आ जाएगा बीस प्लस दस वी ए आ गया बच्चे तीस वोल्ट ठीक इस तरह से था समझ आ गया बाकी जरूरी नहीं ये यही स्टेटमेंट तो आएगी नहीं पैटर्न समझना था हमने ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पोटेंशियल एक का पोटेंशियल दे सकते हैं दूसरे का पूछ सकते हैं हमसे ठीक है फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो ठीक है इसको भी और ब्रॉड बना सकते थे चार्ज ना दे चार्ज ना दे टाइम दे सकते थे हमें और करंट दे सकते थे तो चार्ज हम निकाल सकते थे क्यू इक्वल्स टू आई इन टू टी से इस तरह से चार्ज निकालते फिर चार्ज को हम यहाँ यूज करते कितना ही भी लंबा बना लो ठीक है ना आज के लिए बस इतना ही था और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा 
ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे और वीडियो का इन्जॉय ले सकें ठीक है आप प्रिपेयर के लिए कीजिए एग्ज़ाम जब होने होंगे तब हो जाएंगे बच्चों ठीक है मेहनत कीजिए और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका भी मुझे रिटर्न बैक दीजिए ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोगों के लिए बिना फ़ैन के मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करो बच्चों ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आज के लिए बस इतना ही ओके अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए आज के लिए इतना ही था जय हिंद जय भारत बाय बाय टेक केयर